ectopic meningitis encephalitis and stroke right? the meningitis encephalitis and stroke is our topic today let's move forward kiyo ta meningitis bhaneko bhanepachi meningitis bhanna bujhnu lai hamle meninges bujhnu parcha hai meninges meninges bujhnu parcha kiyo ta meninges bhaneko chai brain ko covering ho they are the coverings of our brain the covering chu kura garda kheri हमारे ब्रेन लाई तीन टा लेयर ले कवर कर तीनटा लेयर ले कवर कर नाम के भाई क्या होगा हाई सीएनएस सीएनएस में कुरा हम कवरिंग डीएपी हे तो डिरा मैटर एराक्नोड मैटर रैटर भाई हाई त इसी तीन टा लेयर ले कवर कर बस को इसी ड्यूरा एराक्नोइ रायोमैट्रिक कवर कर इसी कवर कर सके यो कवरिंग को फंक्शन बने ब्रेन लोटेक्शन करने हो हाई ब्रेन लोटेक्शन करने हो ब्रेन लिमिटेड एरिया में राखने हो रहा ब्लड र ब्रेन को अथवा भन सराउंडिंग रेन लराउंडिंग रेन लोलेट करने छुट्टिया राखने फंक्शन इसलिए तर यदि इन्फेक्शन इन्फ्लामेसन भो इफेक्ट आइटिस इज द इन्फ्लामेसन अफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड अब अभियली मेनिंजेज को बीच में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड बस को सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड र रेनिंजिज को इन्फ्लामेसन हमें के भाई मेनिंजाइटिस भाव ये कस्त होने मेनिंजेज में मत लिमिटेड होता ब्रेन में पुगे होते तर यदि ब्रेनसम पुगे अथवा ब्रेन को इन्फ्लामेसन हम इन्फेक्शन इन्सेफलाइटिस भाई इन्सेफलाइटिस इन्फेक्शन अफ द ब्रेन मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन अफ द मेनिंजेज तो दुईट को इन्फेक्शन हम के भेनिंगो इन्सेफ्लाइटिस भाई त कंबाइन टर्म से मेनिंगो इन्सेफ्लाइटिस भो के यूजली इन्फेक्शन ले इन्फेक्शन डिफ्रेंट खाली होता जस्तु बैक्टेरियल भाइरल फंगल तीनट खाल इन्फेक्शन होता है कहीं केमिकल अथवा इरिटेन्ट मेनिंगाइटिस होता जस्तु कुछ ड्रग हर हाल अथवा कुछ केमिकल पर्यटन कुछ ट्रमा भोस्ट केस में केमिकल मेनिंगाइटिस होता अदरवाइज मोस्ट कमनली होने वाने के बैक्टेरियल भाइरल और फंगल इन्फेक्शन नहीं होने हो अब इस कसरी डिवाइड करने तो इस हमें पायोजेनिक पस्ट फर्मिंग बैक्टेरिया हाई तूजली बैक्टेरिया होने पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भाई अर्क भाइरस एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भो अर्क ट्यूबर क्लोसिस भो अथवा फंगस भो अथवा क्रिप्टोकोकस भोस्टे हमें के क्रोनिक मेनिंजाइटिस हाई स्पाइरोकिटल जो हम के स्पाइरोकिट में हिजो हम पढ़ा थे भेनरल डिजिज में ट्रिपोने में सीपिलिस सीपिलिस अथवा अरुण अरुण स्पाइरोकिटल मेनिंजाइटिस हमें क्रोनिक मेनिंजाइटिस में राख ठीक है ल अब अगड़ी पढ़ते जाऊँ अंत हो हमें कें ये नाम देखो भाई सुरू में हेरू एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस अथवा बैक्टेरियल मेनिंजाइटिस के रहे बैक्टेरिया डिफ्रेंट बैक्टेरिया मेनिंजेस को इन्फ्लामेसन इन्फेक्शन पायोजेनिक अथवा बैक्टेरियल मेनिंजाइटिस भाषा होने एज ग्रुप अनुसार बैक्टेरिया फरक फरक होगा जस्तु निओनेट हो भक्टर जन्मे बच्चा में यदि हमें न्यूनेटल मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट गये यूजली के कराई रखा हो स्क्रेच या कोलाई ई कोलाई है बच्चा में इन्फेक्शन कमन इन्फेक्शन ई कोलाईक हो रहा ग्रुप बी स्टेप को बस ये क्योंकि मैटर्नल जनाइटल एरिया में कमन होने भाग सर आने यंग मानी में एडोलसेंटर में के होता निजेरिया निजेरिया मेनिंजाइटिस ओके निजेरिया हमें निजेरिया गोनोरी भी पढ़ा थे निजेरिया मेनिंजाइटिस इस हम मेनिंगो कोकस भेनिंगो कोकस भाई 
निजेरिया गोनोरी हम के भो गोनोकोकस भाई निजेरिया गोनोरी गोनोकोकस निजेरिया मेनिंजाइटिटिस मेनिंगो कोकस हाई स्टेप्टो कोकस निमोनी निमो कोकस ओके अर्क अब ओल्डर मैं अलग अलग एज पुगे मानेह स्टेप्टो कोकस निमोनी है लिस्टेरिया अलग ओल्डर एजमें हो मेनिंजाइटिस कसरी हो कि अब डाइरेक्ट जान सकता ईएनटी इन्फेक्शन हम डाइरेक्ट तैं ट्रमा भर के भर तैं छिटे जान सकता हाई कहीं कहीं ब्लड बा जान हाई ब्लड बा गई रख कंटैक्टर में है स्कूल बा यहाँ तैंब सर ये बैक्टेरिया ब्लड को थ्रू बा ब्रेनसम पुगे जान अब कसरी था पाँच साइन सीमटम के हो हाई कस था पाने हमें मेनिंजाइटिस भागी अंडर टू इयर्स रोवर टू इयर्स भुट्टा क्यों दुई वर्ष भाग सानों बच्चा में चाहे रेस्ड आईसिपी को फिचर होते हैं क्यों होते हैं बच्चा को फंटानल होने फंटानल को फंटानल मेनली अब बच्चा जन्म सके कति टाइप को दुईटा टाइप को एटा दुईटा के हो तो फर्स्ट इंटेरियर तीर होने फंटानल हम के भाई ते नाम है इंटेरियर फंटानल भाड़ी तीर होने लोस्टेरियर फंटानल भाई दुईटा फंटानल भंटेरियर एट पोस्टेरियर फंटानल भुईटा फंटानल चाह दुई वर्ष को उमेर तीर टू इयर्स को उमेर तीर जो दुटे क्लोज हो पोस्टेयर चाहे अलग अगड़ी क्लोज हो जन्मिता खेल अथवा दुई तीन महीना भित्र क्लोज हो तर इंटेरियर से हम नौ महीना देखि अठारह महीनासम करीब करीब भर डेढ़ वर्षसम नहीं रहन सकता भाई कुछ भाई तेरी डेढ़ वर्षसम इंटेरियर फंड क्लोज भाषा फंटानल हाई तो फंटानल क्लोज भाषा के भित्र को रेस्ड प्रेसर लेंटेन करते भर रेस्ड आईसिपी को फिचर नदेखन सकता हेर के देखे रहे तर फिवर आन सकता सानो बच्चा में दुई वर्ष मुनी को बच्चा में फिवर आन सकता टाउ को दुखे भन्न सकता उसे स्टिफ नेक हाई नेक स्टिफ अर्क इनएक्टिविटी स्टिफ नेक क्यों घाटी चला मेनेंजेस इरिटेट होता घाटी चलना दिखे इनएक्टिविटी भमिटिंग है पोअर फिडिंग सीजर एक्टिविटी होने सही कहीं डिटेक्ट करना गा होता क्या न्यूनेट में हमें ते भर मेनिंजाइटिस प्रोटोकल अनुसार कर खोजे सेफ्टी प्रोटोकल में मेनिंजाइटिस रूल आउट कर सो न्यूनेट लन के फ्यू मंथ्स को बच्चा के फिवर आयो यो सीमटम भले नजिया भमिटिंग है कर्निक साइन ब्रुन्स्की साइन नदेखा सकता ते बार हमें के करो सेफ्टी प्रोटोकल अनुसार लंबर पंक्चर भी करहालने गो तर ओवर टू इयर्स में के हो फिवर आन सकता हेडेक होता नेक स्टिफनेस होगा नजिया भमिटिंग प्रमिया हे तो नजिया भमिटिंग देखि क्यों अब उसको फंटानल क्लोज भैस उसको में रेस्ड आईसिपी होने बितिक उस रेस्ड आईसिपी को फिचर देखि हाई सेंसिटिविटी टू लाइट भी तेई नहीं हो कन्फ्यूजन होगा स्लिपिनेस होगा है पैटिक स्टेप यह गोनोकोकस के गोनोकोकस के हाई अब इसमें अर्ली डाइनेसिश एंड ट्रिटमेंट इज इंपोर्टेंट क्यों इसलिए मेनिंजाइटिस में मेनिंजेस में मत इन्फर्मेशन कर मे गो इन टू इन्सेफ्लाइटिस ब्रेन लैमेज कर सकता हाई ब्रेन लैमेज गए इट मे लीड टू ब्रेन लैमेज गए तो पर्मानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट होता फ्यूचर नहीं उसको नराम होता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट न होता लर्निंग एबिलिटी जान सकता उसको उसको ब्रेन को जो फंक्शन जे जे सब फंक्शन हेम्पर होता अर्ली डाइनेसिस ट्रिटमेंट इंपोर्टेंट हो रोक हमें बुझ् पर्ने साइंस अफ मेनेंजिजम भाई ये इक्जाम में सोधी रखा हो साइंस अफ मेनेंजिजम के इसमें कर्निक ब्रोजनेस्की टेस्ट भुईटा टेस्ट कर कर्निक रोजनेस्की टेस्ट भेस्ट चाह पेसेंटला सुपाइन मोज मोसन सुपाइन पोजिशन में राखर खुट्टा चलाएर एटा चाह नेक चलाएर हाई अर्क डाइग्नोसिफ 
डाइनस बाई लंबार पंक्चर एलपी कर स्पाइनल टैपिंग भू सीएसएफ टैपिंग भू सेब्रो स्पाइनल फ्लूड हाई सीएसएफ टैपिंग भाई तो सीएसएफ टैपिंग कर सीएफएसएफ एनालाइसि कर अभी इसमें हम कल्चर भी कर सौ कल्चर सेंसिटिविटी अलग इसमें के चेक कर सौ भाई कुछ अलग आँच डिफ्रेन्स को आँच हाई सीटी स्कैन एमआरआई कर इन्फ्लेम्ड मेनिंजेस देखने सकता र लंबर पंक्चर को हमें कह कर लंबर पंक्चर भर एक्जाम में कोई सोच रखा हो थर्ड रोर्थ थ्री टू फोर्थ भर्टिकुला को बीच में हाई तर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ इंटर भर्टिकुलर स्पेस में हमें लंबर पंक्चर कर दुटा पोजिशन में कर सकते कि सीटिंग रोक रिकमेंड पोजिशन हाई तैट्रल डिक्यूबिटेस पोजिशन में हम कर सकते जो इसमें लैट्रली सुत अर्ड फोर्थ इंटरकोस स्पेस तीर ये हमें टैपिंग करने हो निडल हालांकि निडल हाल निने हो कर्निक ब्रुंस के साइन भी यहाँ राखे हमें प्ले भर हाई पैला क्रनिक कर्निक साइन हर हाई तर्निक साइन में हम के The test is positive if there is generalized spinal pain, resistance to the stress, or involuntary flexion of the opposite hip, indicating meningitis. Hey, let's see what we're going to do. Hey, what we're going to do is we're going to take the leg up. Hey, take the leg up. What is the pain? Common to the middle of the severe pain. Hey, what is the pain? Take the leg up. 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 अर्क खुट्टा मथि गए हम कर्निक साइन भुझ्भ खुट्टा चलाने हाई कर्निक साइन में के चलाने खुट्टा चलाने कमर अर्क खुट्टा ते खुट्टा हेने जो में प्रब्लम आए हैं दैट इज कल कर्निक साइन अब बुझ्न के हेरा तो The patient supine. The examiner gradually flexes the patient's head and neck towards the patient's chest. The test is positive if the patient involuntarily flexes their hips and knees in an attempt to lessen traction forces to the meninges. Oh, wait, wait, wait. Bruce Nisky, what is going on? Bruce Nisky, what is going on? Yes, the neck line. अगड़ी उठाऊ चिड़ो ने छाती सुन लगता खेल उसे घोड़ा रो कमर में खुमच्यायो खुट्टा खुमच्यायोले मेनिजेज को स्ट्रेस कम होनी तेरी पेन रिलीफ होता कर हमी ब्रुजनेस की साइन भाई तो गयो पोजिटिव आयो ते ब्रुजनेस की साइन भैचुरली तो भेन हमें नर्मली चिड़ो छून सकता खुट्टा नचलाइकन कमर नदुखीकन है हिप फ्लेक्जन नी फ्लेक्जन नगरिकन चला सकस तर मेनिंजाइटिस में सकते हैं हाई दैट इज कर्निक सेंट ब्रुजेंस कि साइन इक्जाम में सोच हाई के देखि कसरी होता इक्जाम में सोच बैक्टेरियल मेनिंजाइटिस को ट्रिटमेंट कसरी करने वाने हमें एंटीबायोटिक चला हाई एंटीबायोटिक अब हे चला दुई हफ्ता देखि अब हे बड़ीसम चला सकता अब तर इस हम लंबर पंक्चर कर सब हमें मैनेज करने होने तर बेसिक कंसेप्ट के होने कुछ बुझ् पर्व अब एंटीबायोटिक चलाना हमें बर्ड स्पेक्ट्रम सुरू में चलाने हो एंटीबायोटिक चलाने भाग अगड़ी सके समय एलपी कर एलपी कर कल्चर को लगी हमने टेस्ट को लगी पठाई हालने रंटीबायोटिक बर्ड स्पेक्ट्रम चलाने जो बर्ड स्पेक्ट्रम में के के पड़े हम ब्रेन में एटा एटा सीस्टम होना तेल हमें ब्लड ब्लड ब्रेन बारिअर भाई इस सर्ट फर्म में बी 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 भाई के होने जो ब्लड भेसल हो ब्लड भेसल रेन होने 
ब्लड वेसल बाट सबै कुरा ब्रेन मा जान मिल्दैन बुझ्नु भो जे पाइ त्यही कुरा ब्रेन मा छिर्दैन के ब्लड वेसल बाट सिलेक्टिभ कुराहरु मात्रै छिर्छ जस्तो किडनी बाट युरिन बन्नला सबै कुरा त छिर्दैन त्यसरी त हामी सबै छिरेर बाहिर निस्किन्छौ नि के पनि बाकी हुँदैन थियो सिलेक्टिभ कुरा मात्रै निस्किन्छ नि हो त्यसरी नै ब्रेन मा पनि सिलेक्टिभ कुरा मात्रै बाहिर निस्किन्छ अथवा ब्रेन मा छिर्छ हो त्यसलाई ब्लड ब्रेन ब्यारियर भन्छौ है त्यहाँको ब्लड भेसल नै त्यसरी बनेको हुन्छ हो त्यही भएर हामीले मेनिनजाइटिस मा औषधि चलाउँदा खेरि पनि सिलेक्टिभ औषधिहरु चलाउन मिल्छ सबै औषधि काम लाग्दैन एक त त्यहाँ इन्फेक्सन जेले भएको छ त्यो ब्याक्टेरियाले छुनु पर्यो है दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो एन्टिबायोटिक ब्लड ब्रेन ब्यारियर क्रस गरेर इन्फेक्सन भएको ठाउँमा पुग्नु पर्यो नि स्क्रिन शेयर भएको छ तपाईको नेट स्लो भएको होला रिजोइन गर्नुस् है त्यही भएर सर्टेन औषधिहरु मात्रै चलाउन मिल्छ त्यो मध्ये के के हो त कमन औषधि भनेको एम्पिसिलिन चलाउन मिल्छ है एम्पिसिलिन चलाउन मिल्छ सिपालेस्पुरिन चलाउन मिल्छ भेंकोमाइसिन चलाउन मिल्छ मेरोपेनम चलाउन मिल्छ फ्लोरोक्विनोलोन चलाउन मिल्छ है यस्ता औषधिहरु अब हामीले पेसेन्टको एज हेरेर पेसेन्टको साइड इफेक्ट हेरेर क्लिनिकल पोजिसन अब भनौ न क्लिनिकली कस्तो छ हैन आरएफटी के छ एलएफटी के छ हैन अनि त्यस्तो कुराहरु हेरेर हामीले चलाउँछौ है युजुअली एडल्टमा थर्ड जेनेरेसन सिपालेस्पुरिनहरु चलाउँछौ यदि त्यो भन्दा कडा इन्फेक्सन देखियो भने हामीले भेंकोमाइसिन जिनेजुलेतिर जान सक्छु कहिले काही मेरो पेनमहरु पनि चलाइरहेको हुन्छ है त्यो बाहेक अरु तिने भनेको सिम्प्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट जस्तो सिजरहरु भएको छ इन्सेफलाइटिस भएको छ भने इन्सेफलाइटिस के उसको लागि जानु पर्यो युजुअली मेनिनजाइटिस इटसेल्फ मा सिजर हुँदैन है मेनिनजाइटिस आफैमा सिजर हुँदैन इन्सेफलाइटिस नभएको नै सिजर आउँदैन फ्लुइडहरु दिनु पर्यो डिहाइड्रेसन को स्टेटस हैन कोही कोही आईसीपी हरु रेस्ट छ भने त्यही अनुसार म्यानेज गर्न पनि केयर गर्न पनि हुन सक्छ इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स रेनल फंक्शन कार्डियक फंक्शन लंग फंक्शन न्यूट्रिसन को कुरा सब ख्याल करो बेसिक चलाने वाले एंटीबायोटिक हो कहीं चाहे इन्फेक्शन तब को ब्रेन तीर गई रहता है जो शंका लगे अथवा आईसीपी बढ़ी रख धरें नई इन्फ्लामेसन भैर स्टेरोइड चलाएल तर कु इन्फेक्शन में सुरूम अथवा अनइंडिकेटेड भैकन स्टेरोइड चलान होते हैं कम्प्लिकेसन को कुरा करूँ कम्प्लिकेसन को कुरा कर अब के हो तो मेन इंजेज में इन्फेक्शन होने बितीक इन्फेक्शन ब्रेन में जाने संभावना हो ब्रेन में गए हैं कोमा कन्भलजन डेथ हाई तो बाहेक अर के होता ब्रेन को सब फंक्शन कुने स्पेसिफिक फंक्शन लस हो सकता कुने एकदम ब्रोड फंक्शन लस भाई डेथ होता जस्तु हियरिंग करने ठाव में प्रब्लम भैया इन्फेक्शन फैलिए तैं असर पर्यटन हियरिंग लस होता स्मेल को कुरा हो भिजन को कुरा होगा सानों बच्चा लाइन मेन्टल रिटार्डेशन को कुरा होगा प्यारालाइसि होने सकता कहीं कहीं लाइफ टाइम सीजर आने सकता रचआईवी भैक्सिनेसन को कुछ हमें कें कर खोज यहाँ भाई हेमोफिलस हाई हेमोफिलस भो निमोकोकस भो अब मेनिंगो कोकस भो इिनी भर जे जे को भैक्सिन एवेलेबल से हमें भैक्सिनेसन कर हेमोफिलस भी एट मेनिजाइटिस कर सकने पोटेन्सी बैक्टेरिया भाग भर इसको भैक्सिनेसन कर अब समय तो तब भैक्सिनेसन इम्युनाइजेसन चार्ज तो कंठ पार्न भाव सुशीला यहाँ हो लास्ट डोज भैक्सिन कहीं लगाइ नेशनल इम्युनाइजेसन प्रोटोकल अनुसार सुशीला ने भन्न इज द लास्ट अफ भैक्सिन गिवन टू अस चिल्ड्रेन सुशीला सुशीला को पूरा नाम के हो ओके विज्ञान ने भाई विज्ञान लास्ट डोज नेशनल इम्युनाइजेसन प्रोटोकल अनुसार कहले
मैं तो छुटे डोज वाला सब खोले बुक में जहां छाप छापी पाइन